。在前面，小编为大家讲述了倒在高嫂腿下的四位巨头及拳王，大家在遗憾之余，不禁要问：我们的选手是否也能打出如此漂亮的高腿 KO 呢？下面这场经典的比赛，或许能带给你答案。二零一四年八月二十四日，昆仑决八决战，祖山昆仑在西宁拉开战幕。而当晚最受关注的一场对决当属降龙罗汉白劲兵迎战天山巨炮努尔拉。白劲兵是国内公认的八十公斤级最好的散打运动员之一，他打法娴熟老练，曾三次战胜中国队长傅高峰，四次战胜死神方便，一度垄断了多年的散打八十公斤级全国冠军头衔。此一他的对手天山巨炮努尔拉则是拳击出身后转入自由搏击。巧合的是，努尔拉与白劲兵都曾击败过散打沙皇穆斯林，因此。这场风格反差鲜明的对决势必会碰撞出耀眼的火花，而实际的比赛场面也和赛前分析如出一辙。比赛一开始，白劲兵的拳腿组合收效显著，一时间竟令努尔拉找不到有效的应对办法。降龙罗汉的前蹬腿和近身膝撞屡屡得手，而努尔拉也只能通过脚下移动和零星的拳法同白劲兵周旋。第二回合，白劲兵多次使出极具散打特色的侧踹腿和下劈腿。气势上占据明显上风，面对技术全面而扎实的白劲兵，天山巨炮很难发挥出拳法上的优势。第三回合一上来，白劲兵的转身飞腿便精准地踢到努尔拉的面部，随即以低扫腿和高扫腿接管比赛。一分三十四秒，白劲兵突然记起一记冷萃，犹如弹弓弹射般的前高鞭腿，清晰地击中努尔拉的下巴，努尔拉毫无意识地应声倒地，直接失去再战能力，比赛就此终止。这是一场棋逢对手。风格迥异的强强对话，以令人期待的方式开场，以让人出乎意料的方式结束。事实证明，我们的选手也可以打出漂亮的高腿 KO。这是一场具有典型性、足以载入中国格斗史册的精彩战役。